Hi, Mandy. Uh, Hi, ja, we zijn we weer. Mandy van Mandy Spiritual Cards. En ik natuurlijk. En uh, we gaan het hebben over dromen. Want daar wilden uh, jullie het over hebben. En nou, dat lijkt ons ook een heel leuk onderwerp. Ik moet wel zeggen, we zijn natuurlijk geen specialist. Hadden we eigenlijk in de vorige video al gezegd. Maar omdat we best wel allebei veel dromen, dachten we van, nou, hè, je kan, allicht kan je er dingen van opsteken. En uh, dus dat, nou ja, we gaan gewoon beginnen. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk al een aantal dingetjes opgeschreven waarvan ik dacht van, oh, dat is leuk, want dat is best wel bijzonder. Hè? Er zijn een aantal weetjes van over dromen. En de eerste is wel heel bijzonder. Um, we kunnen dus, zeggen ze, zeggen ze, dat weet ik niet of ik het daarmee eens ben, want we kunnen alleen dromen over gezichten die we al een keer gezien hebben. Ja, die was ik ook inderdaad tegengekomen. Maar is dat wel zo? Ik weet het niet. Ja, ze schrijven het inderdaad. Ik had het toevallig ook zien staan. Ja. Ik inderdaad, al is het maar iemand die op straat loopt, of die je in de winkel waar je nog niet eens mee gesproken hebt, maar ze zeggen ja. inderdaad, het schijnt dat je toch allemaal mensen die je al een keer ja, gezien hebt. Ja, want dat, dat vroeg ik me dan inderdaad wel af. Van, gaat het dan om mensen uh, die... Hè, want ik droom best wel veel over mensen die ik helemaal niet ken. Mm-hmm. Dus dan zal het wel gaan inderdaad dat je iemand toch op straat hebt ontmoet... en dan toch een blauwdruk heeft achtergelaten of zo. Ja. Want uh, mijn dromen gaan ook echt wel over mensen die ik helemaal niet ken. Dus uh, dacht ik wel van, oké... Okay, uh, maar ja, dan zal, dan zal dat het zijn. Ja, of het tweede is eigenlijk ook superleuk, want ik ben er wel benieuwd naar hoe jij dat hebt. Omdat ik las deze voor aan mijn man, tenminste ik las hem voor, en toen zei hij van, ja dat klopt en bla bla bla. Maar hij blijkt dus net andersom als ik te dromen. Okay. Wat blijkt dus zo te zijn dat 12% van de mensen, die droomt alleen in zwart-wit. Ja, en mijn man zegt, ja, dat klopt, want ja, dat is toch logisch. Iedereen droomt toch in zwart wit. Ik zeg, nou, nee. <laughs> <laughs> ik zeg, ik droom in kleur. Ik zeg, droom jij in zwart wit al? Ik was helemaal verbaasd. Dus ja. mijn vraag aan jou is, droom jij in kleur, droom jij in zwart wit? Het is vaker, ik, ik, vaker is het moeilijk. Van wat heb je, denk je, dat, 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 af en toe probeer ik daarbij stil te staan, maar er komen ook bepaald wel eens, heb je wel eens dat een kleur naar voren komt in een droom, dat dat kan ook. Hè? Dat heeft dan ook weer een bepaalde betekenis, zeg ik dan. Um, ik droom volgens mij en en, heb ik wel af en toe het idee, maar ik heb inderdaad gelezen op, op internet, uh, dat schijnbaar de jongeren over het algemeen altijd een kleur dromen. En ouderen, die zullen dan sneller maar dan is het ook nog maar inderdaad een 12% of een 7% nog ja. uh, een zwart-wit rond. Ja. Ik denk dat we ons daar vaker niet echt bewust bij stilstaan. Maar volgens mij droom ik over het algemeen eigenlijk wel altijd in kleur. Ja. Maar ik sta er niet altijd, ben me daar niet altijd uh, bewust van. Maar ik heb wel eens gehad dat inderdaad een bepaalde kleur. En dat blijft je dan ook echt bijhangen in een droom. Je komt echt naar voren toe. Ja, ja, ja. Uh, ik droom altijd in kleur. Altijd. Ik, ik, oh, okay. ik, ik was ook zo verbaasd dat ik las dat er mensen zijn die in zwart-wit dromen. Ik denk, wat? Ja, ja. Ik dus wel dat er een bepaalde dieren zijn die in zwart-wit, dro- of in zwart-wit kijken. Mm-hmm. Maar dromen... Ja, ik, ik denk dat het over het algemeen ook wel een kleur droomt, maar dan vaker uh, niet super fel. Uh, maar dan gewoon, ja, weet niet. Anders. Er zijn andere kleuren. Ja, ja, weet ik niet. Ja, niet oh. als superfel heb ik het idee. Of zo. Of, ja, ik ben me daar vaker niet. Ik denk oh, dat ja. heel veel mensen daar niet vaker bewust ja, van zijn. Ik ben heel, heel bewust van mijn dromen. Ja, ik droom ze absoluut in, uh, in kleur. En mijn man zei ook van, ja, ik droom in zwart-wit, maar ik weet dan wel bijvoorbeeld dat een bloem, dan is die zwart-wit, maar dan weet ik wel dat die geel is of zo. Oh, oké. Okay. Oké, okay, ja, ik kan me daar geen voorstelling van maken. Maar hij weet dus wel, hij kan het dan wel zo van, oké, okay, hij ziet het dan zwart-wit of wit of zwart of grijs, weet ik het. Maar dan kan hij daar wel een, de kleur noemen. Zo van, ja. oh, het is toch die en die kleur. Nou, ik vind het heel apart. Ik, uh, ja, ja, ja. ja dat kan ik ben heel benieuwd naar de mensen 
Als jullie willen dat jullie, ja, heel apart. Ik ben zo benieuwd hoe jullie dat ervaren. Uh, 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 of je ook een kleur rood of zwart-wit of wat ook. Het is wel heel grappig. Dat kan ik wel vertellen. Uh, het gaat, gaat ook over dromen. Ik droom dus altijd om kleur. En uh, mijn oom was net overleden. Mm. En toen dacht ik van... Want meestal heb ik als mensen het overleden zijn... En het zijn bekenden van me of zo... Dan komen ze mij zeg maar, bezoeken, om het zo maar te zeggen. Wat dan, of even om gedachten te zeggen... Of gewoon om, om nog wat een, een boodschap te hebben... Of een boodschap voor een nabestaande of wat dan ook. En mijn oom, ja, weet je... En ik had nog eigenlijk niks gehoord. En ik denk, nee, dat kan, dat hoeft niet natuurlijk. En ik was aan het dromen. En toen droomde ik over mijn, mijn oom, mijn tante. Uh, ja, die wonen dus dichtbij. Tenminste, hij is overleden. Maar ze wonen dus dichtbij Nijmegen. Maar nu is dat geen punt. Ik droom best wel vaak over mijn uh, oom en tante. En, en uh, of mijn, mijn neef, uh, mijn neef, uh, mijn nicht. Dus dat is geen punt. Maar het stomme was... Het was natuurlijk een kleur. Maar ik zag hem... Uh, afge, uh, afgebeeld zo in zwart-wit. Okay. In mijn kleurendroom. Wat ik nog nooit heb. Dus hij was zwart-wit. Hmm. En de rest was gewoon kleur. En hij zwaaide zo naar me. Dus het was een soort van gedag zeggen. Het was zo ja. subtiel en mooi gedaan. Dat ik dacht dat iemand die overleden is gewoon in je droom terecht kan komen. Ja. Gewoon ja, in het zwart-wit. Wat voor mij heel apart was. Want ik had nog nooit een droom gehad. Dat ik iemand alleen één gedeelte, net als een foto gefotoshopt was, dat iemand uh, dat ze grijs hadden ge gebruikt. En de rest ge ja. uh, gekleurd, weet je wel? Dat je ook wel eens met lieve beestjes ziet, maar dan net andersom. Dus ja, het ja, was, ja. ja, ik denk, oh, dat was zo mooi. Dat dus was ook dat ja. Ik haal het nog even aan, weet je wel? Dus dat ja. kan natuurlijk ook. Uh, dan heb ik staan. Uh, wat, wat, wat heel belangrijk is met dromen, dat is eigenlijk weer een beetje van, dat je weer makkelijker in slaap kan vallen of wat dan ook. Uh, lichtstralen van een wekker of computer of mobiel, dat blauwe licht, hè, dat kan wel genoeg zijn om je slaapcyclus te verstoren, zelfs als je niet volledig wakker wordt. Okay. Dus of, of niet in slaap kan vallen, uh, ja, zoals ik. En ik had heel de hele tijd ook een blauw licht van een computer die dan s'nachts scheen en ik kon niet slapen en ik snapte niet waarom. Mm -hmm. En toen dacht ik, oh dat is dat blauwe lichtje, dus daar, heb ik, daar hebben we nou iets voor gezet, zodat ik gewoon kan, uh, kan slapen. Dat je dat niet meer ziet. Ja. Ja. ja, dus dat is weer heel, heel wat anders. Maar dat, dat haal ik toch nog even aan, want dat, dat als je te lang achter de computer zit s'avonds... Dan val je gewoon echt niet meer in slaap. Dat, dan zit dat, die hersenen in dat blauwe licht. En dat komt dan allemaal nog naar voren. Weet je wel. Dus dat ja. uh, is dan wel weer uh, jammer. Ik weet niet, kan jij goed slapen? Ik uh, hoef het kussen maar te raken. <laughs> Lucky you. Het is wel, Lucky ik moet wel zeggen, sinds dat ik mijn dochtertje heb. Uh, het geringste wat ook is, word ik wakker van. Maar ja, ik val ja, nou ook wel zo in slaap. <laughs> Echt dat lijntje, hè? mooi is dat, hè? dat ouders ja. dat hebben met hun kinderen. Dat er hoeft maar iets te gebeuren of, of ze, hè, dat iemand, dat, hè, dat ze wakker wordt, wat dan ook. En dan voel je dat of zo en ja. dan wordt je ook wakker. Ja. Vaak ja. al eerder dat zij wakker is vaker. En dan wil ik dan, en opeens hoor ik dat. En dan denk ik van, oh, ja, nadat dat je dat inderdaad aanvoelt. Of dat dan ja, instinct op de een of andere manier... Uh, maar nu bij mij kan ik uh, voorheen kon een bom naast me ontploffen. Ik werd niet wakker, jong. Dat, dat, <laughs> ik sliep zo door. Ja, dat is wel super mooi. Ja, ja. ja, ja dat ik word... heel makkelijk. Wij hebben dat, mijn man en ik slapen apart. Maar wij hebben dat lijntje ook wel. Als de een wakker wordt, wordt de ander ook wakker op de een of andere manier. Dus ik begrijp wel dat jij dat ook hebt, weet je wel. Ja. Zeker als ouders zijn er, die, die, dan heb je dat best wel vaak. Uh, nou, dan houdt het nog staan. Mannen dromen vaker over mannen in hun droom. Wat is dat zo? Dan vrouwen. Uh, dan dat ze vrouwen in hun droom zien dus. Oké. Okay. En vrouwen dromen gewoon mannen en vrouwen. Ja, uh, mocht hier een man zijn uh, die, die, die ons kanaal bekijkt, dan ben ik heel benieuwd of dat zo is. Ja, daar ben ik ook wel eens benieuwd naar. Is dat zo? Ja, dat is nog apart. Dat je... Um, uh, meer over mannen droomt dan over vrouwen. Ja. Ja, ik, ik, ja, naar mijn weten droom ik gewoon over vrouwen en mannen. 
Uh, ja, ik geloof allebei. aan hem. Ik, ik droom ook altijd heel veel over mijn, waar ik vroeger heb gewoond. Ja, ik ben, ook. Om, ik ben heel vaak altijd vroeger als kind zijn waar ik heb gewoond, waar ik op ben gegroeid. Ja. Ja, daar, daar ben ik heel vaak in mijn dromen. En dan kloppen de personen niet erbij. Ook op oude werk, eh, waar ik heb gewerkt of zo. Maar dan heb ik wel weer andere collega's van een ander werk. Ja, die zijn dan ook op dat... Ja, het, het klopt gewoon. Weet je wel, het zijn wel oude locaties waar je bent geweest met mensen. Maar alles bij elkaar klopt of niet bij elkaar eigenlijk. Ja, ja dat is klopt. Nou, dit herken ik heel erg, want ik heb dat ook. En dan weet ik wel dat bijvoorbeeld, um, als je bijvoorbeeld over een huis droomt en dan over bepaalde kamers, dat zegt dan iets over je eigen lichaam. Oké. Okay. Uh, of um, ja, hoe ver je bent in je ontwikkeling. Als je bijvoorbeeld um, allemaal mooie kamers hebt, maar goed inge, ingevuld, allemaal mooi, weet je wel, in je droom. En is er bijvoorbeeld één kamer bij die heel helemaal rommelig is of, of wat dan ook. Heb ik ook een keer gehad dat ik naar de, naar de kelder ging. Die was al heel groot, heel lang en dat was super rommelig. Oké. Okay. Dan is er gewoon één ding in je leven waar, wat je nog opgeruimd wil hebben. Ja, ja. En dat geldt ook voor in het echt. Dus als je bijvoorbeeld een huis hebt met één kamer die super rommelig is en de rest is allemaal in orde. Dan is er toch nog één ding uh, van je leven die je toch nog anders wil hebben. Je hebt kans dat als je die die kamer helemaal mooi gaat opruimen, dat dat dan ook weer uh, opgelost wordt. Ja, ja, ja. Maar wat jij nu zegt, dat heb ik heel vaak. Ik heb uh, op de Riedelaan gewoond in Rotterdam. Daar droom ik uh, heel vaak nog over. En over de buurman en over ook ook dingen als trauma's. Dat verwerk je natuurlijk ook in je je dromen. En uh, ja, dat was iets dat ik dacht, dat is niet fijn met de buurman. Dus dat dat verwerk ik dan in die die, soort van... Trauma, een dingetje. Niet dat er heel wat ergs is gebeurd, maar het was wel even dat ik dacht, oké, okay, ja, dat ben ik eigenlijk soms nog aan het verwerken. Maar ja. ook dat, die, dat, die, uh, dat huis gaat er steeds anders uitzien. Of ik ga er steeds meer, wordt steeds meer mijn huis of zo op de een of andere manier. Okay. Ja, het is een vage ding, maar dat heb ik ook wel. Of misschien heb je ook dat je wel eens je auto kwijt bent, dat je, of je huis loopt te zoeken. Dat heb ik ook echt heel lang gedroomd. Dat we het, uh... okay. oh, dat je het echt kwijt bent. Ja. Nee, 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 dat niet. Ik, ik, heb, wel, ja, ik heb vooral ook heel veel periodes uh, achtervolgingsdromen gehad. Dat was, ja, was niet zo fijn. En ook herhaalde, uh, ja, steeds herhalingen. Dus steeds hetzelfde. Dan ja. terug, maar dan echt vervelende dromen, nachtmerries. Nachtmerries, ja. Dan heb ik een periode echt heel lang gehad. En uh, waren dat mannen of waren dat vrouwen of wa- waren dat wezen? Nou, of... dat, dat was in een periode dat ik toevallig van mijn ex-partner was, af was. En dat was ja, niet zo'n leuke tijd voor me. Het uh, was ook niet een makkelijke tijd. Maar in die droom, we renden, ik heb in een flat gewoond op de galerij. En we waren ergens voor een vluchten. Maar mijn ex-partner was er dus bij en mijn moeder. Oh. En steeds datzelfde, maar echt dat, dat iets achterna zat. En uh, ik heb dat herhaaldelijk uh, heel vaak gedroomd. En op een gegeven moment veranderde die droom. En ik hield de reling vast van de galerij. En dat ging los. En ik kreeg een tijdstip door. Oh. Ik weet niet waarom. En ik begreep het niet. En ik woonde in die tijd toen bij mijn tante. En s ochtends toen ik wakker werd en opstond kreeg ik van mijn tante te horen dat uh, het zusje van mijn oma, daar het kleinkind van, was op dat tijdstip overleden. Maar in mijn droom voelde het nadat die reling dat dat uh, een stukje uh, uh, ja, loslaat. Het is, ik heb losgelaten. Ik heb daarna de nachtmerrie nooit meer gehad. Dat was echt heel bizar. Ik, kindje kan ik ook niet, dus ik schrok ook echt. Ik had echt iets van... Ja, hoe kan ik dat? Ja, ja, ik denk, heeft het nou ook daarmee te Ik vond het heel apart. Ja, nou uh, ja, ik denk het wel. Wat weet je wat het is? Er zijn vaak ook, hè, wat, wat ik zeg, traumatische dingen wat er gebeurd is. Ja. ja daar kan je kort of, maar daar kan je kort of lang over, over praten, maar dat is gewoon zo. Nee. En dan komen vaak die nachtmerries, hè, want achterna zitten, komen dan tevoorschijn. Ja, ja, ik weet niet. En ik had totaal geen contact. Ik wist niet, haar, ik won dat kindje niet. Dus ik ben maar wel op de begrafenis, dan heb ik, ben ik mee geweest met mijn oma. Ja. Maar uh, ja, was heel apart. Dat was echt, uh, ja. 
En ik heb de nachtmerrie daarna ook niet meer gehad. Wel nog andere vlucht nachtmerries. Dat ik wel andere dingen was in vlucht. Maar, maar is niet... dat, uh, dat kindje, was dat dat jongetje waar je het ook, ook wel eens over gehad hebt? Of is dat een, uh, want heb je het ook wel eens over gehad? Weet ik niet. Heb ik je dat? Ja, het kan zijn dat ik je dat misschien eens verteld heb. Het is uh, gestorven aan leukemie. Was ja. vijf, zes jaar oud. Ja, was heel ja. jong. Want het was een jongetje, Dat was een jongetje, ja. Ja, precies. Ja. Want daar heb ik, uh, heb ik toen ook ineens mijn contact mee gekregen. Ja, ja dat uh, klopt. Dat had je met de ja. Ja, dat was ja, 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 die ja, die heeft jou daar in echt... Uh, dat, die heeft jou daar, en ik denk ook, eerlijk gezegd, in dit. Ja. Is in die tijd uh, voelde ik ook best wel veel dingen aan, omdat ik juist heel erg uh, in een hele moeilijke periode zat. En op de een of andere manier was ik heel gevoelig voor dingen aan te voelen. Ja, heel raar. Ja, ik was er totaal eigenlijk mee bezig, maar ik voelde dingen aan wanneer iemand langs kwam. Maar ook dus een, ja, in die droom. Ja, en, uh, maar ik heb zo, het voelt zo goed aan. Ik bedoel, het voelt zo... Die, de, het was ook echt zo de, van loslaten. Weet jongens, je voelt... Het was die veel. Ja. En, Tijdstip kwam door en het, was, ja. het voelde ook aan van het is goed. Het is ja, maar dat zo voelt het ook. Het voelt als een hele goede ziel. Ja, ja. leuk is dat, hè? Ja, heel uh, apart was dat, ja. ja. Ja, ik heb ook uh, achtervolgens dromen gehad. Maar er waren dan mannen of zo en die wilden me kieten laten. Op een of andere manier dan onmogelijk ja. soms. En dat vond ik altijd vreselijk. En maar dan wilde ik wakker worden in mijn droom. Maar dan echt, elke keer kwam die nachtmerrie terug. Dus, dus een nacht later weer. En een nacht later weer. En dat bleef zo gaan. En op een gegeven moment was dat gewoon helemaal zat. Want ik vond het best wel eng allemaal. En toen heb ik... Want toen, weet je wat, ik, ik kon dan wel even van de grond komen. Hè? Ik dacht van, nou, dan vlieg ik weg. Maar kon ik weer even 30 centimeter van de grond komen. Ja, daar heb je niks aan. Nee. Elke keer kon ik even zo piep, en dan, dan was ik zo aan het zweven zo boven die grond. Maar ja, 30 centimeter schiet ik helemaal niet op. Ja, ja. En toen dacht ik van, voordat ik ga slapen, dacht ik van, als nou weer die droom gebeurt met die, met die nachtmerrie, dan zeg ik tegen mezelf, ik wil wakker worden, ik wil wakker worden. Nou, hè, toen kwam die droom natuurlijk weer met die nachtmerrie. En toen zei ik, ik wil wakker worden, ik wil wakker worden, ik wil wakker worden. En dan was het... Dus alsof mijn ogen gelijmd, ge, helemaal gelijmd waren. En oh, echt, nee. Alsof heel veel kracht. Maar ik werd wakker. Oh, echt? Ja. En ik geloof dat het één of twee keer zo gegaan is. En daarna was het die, is die droom gewoon weggegaan. Oké. Okay. Ja, dus ik had uh, nergens die last van. had op de een of andere manier misschien dat je een moment, ja, mogelijkheid ja. hebt gevonden. Ja. Ik denk dat je gewoon je dromen kan uh, ja, sturen natuurlijk. Maar ook dat je dit soort enge dingen eigenlijk gewoon kan zeggen van tevoren. Inderdaad, als je, voordat je gaat slapen van nou, uh, ja, dat, dit wil ik gewoon niet. Weet je? Ja, en, dan, ja, ja. en dan, ik wil gewoon wakker worden als het zover is. En dan word je ook wakker. Ja, echt alsof het met lijm zat. Maar ik ben, en dan, het, dat is wat leuker, want dan, na twee keer of zo is die droom... Of dagmerrie in dit geval is natuurlijk ook echt weg. Ja, ja. ja dat, zijn, uh, dat zijn wel mooie dingen. Ja, ik heb het zelf al eens een keer gehad dat ik ook echt wist dat ik was een dromer. En ik werd niet wakker. Heb je, dat is eng, dat je wakker wilt worden en je wordt niet wakker. Dat heb ik al, dus al heel lang geleden. En echt, dat, ik, wou uit, ik wou wakker worden. Ik wist het, het, het is niet echt. Ik moet wakker worden. En ja, dat was een best wel uh, ook heel. Uh, maar ja. wat, 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 wat droomde je? Gewoon ook een nachtmerrie? En... Oh, dat weet ik niet meer. Volgens mij is het echt een beetje nog toen ik een tiener of zo. Het is al heel lang geleden. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik erg en ik wou wakker worden. Ik, ik kwam niet uit mijn droom. Oh ja, dat is, dat is wel erg, ja. 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 Maar dan is het wel goed dat je in ieder geval wel weet, het is een droom. Dus dat je ja, dat, ja, ja, of dat ik, ja, ja, ik weet niet. Ik wist wel dat ik was een droom op de een of andere manier. Maar ja, ja heel bizar was dat, ja. Ja, dat nou, is ja. een beetje enge, enge dingen. Maar jongens, probeer gewoon om, om dat van tevoren te zeggen. En dan heb je wel kans dat je echt wakker wordt, zeg maar. Ja, ja. Nou, hier staat dus iets wat ik heel vaak heb gedroomd. Misschien jij ook. Uh, dat je tanden los zitten in je droom. Dus uh, heb jij dat wel eens gedroomd dat je tanden ook de, zo de uit, dat je ze eruit kan halen? 
Nee, ja, ik weet het dus inderdaad in heel veel voorkomende droomlosse tanden of uh, uh, vallende tanden die eruit vallen. Ja. Uh, vriendin volgens mij wel van mij, die heeft dat eens verteld. Maar uh, ik zelf heb het ja, nog niet zo... Uh... Nee. Nou, het betekent dus dat je angst hebt. Dat je ja, heel erg angst hebt. Uh, of kwijt te hebben. Ja, je bent angstig voor iets. Ja, dat klopt wel hoor. Ik bedoel, ik heb heel vaak angst geweest. Dus dat, uh, dat klopt ja. absoluut. En wat er ook staat, als je bijvoorbeeld droomt over je examen, dat je een blackout hebt of dat je ineens niet meer goed weet wat je moet doen, dat, daar wordt ook heel vaak over gedroomd. En dat betekent, dat is, betekent dus eigenlijk dat je veel te kritisch bent voor jezelf. Oké. Okay. Ja. Dan ben je echt veel te kritisch. Oké. Okay. Oh. oh, zeven. We hebben het net over gehad. Je wordt achtervolgd. Uh, je ontwijkt een groot probleem. Zoals bijvoorbeeld een relatieprobleem. Of verslavingsgevoeligheid. Oké. Okay. Dus dat zou ook kunnen. Dus je ontwijkt een groot probleem. Dus nou, die nemen we mee in onze... Ja. Leven. Of een relatieprobleem. Of uh, verslavingsprobleem. Dus het kan allebei... Uh, nou ja, goed. Kan meer, uh, ja. Maar dat schijnt ook wel vaak voor te komen. Hè? Dat je ineens uh, inderdaad het examen... Of dat je examen niet haalt. Of dat je te laat komt. Hè? Dat, uh, dat heb ik wel vaak gehad. Te laat komen. Dat, dat heb ik inderdaad wel. Dat ik ergens op ja. tijd moet zijn of zo. Uh, ja. Dat, dat ja, heb hè? ik wel. Heb ik niet vaak. Maar dat komt wel eens voor je. Ja. 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 Dan voel je echt zo... Oh nee, mag ik te laat komen. Ja. Oh, deze, nou, die heb ik niet vaak gehad. Dat is als je in je blootje staat. Ja. ja dat, je hebt toch ook zo'n sprookje van een koning die dan in zijn blootje staat? Ja, de keizer, hè, zonder ja. kleren. Ja, de keizer, ja. 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 Uh, dat betekent kwetsbaar of onschuldig zijn. Dus je kan je kwetsbaar voelen of onschuld. Okay. En je wil graag gezien worden, dat mensen andere mensen je zien. En erkend worden. Oké. Okay. Ja. En die heb ik nog niet gehad, maar. Nee, ik. Maar uh, wij zijn ook zo gaan staan. Ik ja. Zo. Ja. <laughs> nee, heb ik ook niet gehad. Nee. Nou, wat ik wel heb gehad, dat zijn. Uh, ja, je, kan, je kan best wel eens dromen over seks. Meestal dat. Ja. Ik wel. Maar dat je dus op de een of andere manier droomt over een familielid. Okay. En dan denk je, wat? Maar, maar dat ja. betekent dus heel wat anders. Dat betekent dus heel wat anders. Het betekent <laughs> dat je juist een innige en betere band met diegene wil hebben. Okay. Dus het betekent dat je die band niet goed... Dat, dat je, eigenlijk, je mist eigenlijk een, die hele goede band met diegene. Ja, ja, ja. En dat klopt wel dan op, de, op zo'n moment. Toen ik okay. dat was, want ik dacht echt van, wat is dit dan weer? Dit wil ik helemaal ja. niet, weet je Maar dat is echt gewoon... Dus je echt die, die innige band veel meer wil versterken. Oké. Okay. Ik vind ja, dat is wel een hele mooie. Ja, dat is zeker, ja. ja. En als nummertje 10 had ik gezien, uh, dat gaat over dromen dat je kan vliegen in je droom. Oké. Okay. Heb jij dat wel eens gehad? Ik, ja, ik heb wel eens gevlogen in mijn droom. Ja. Het is al een, weer een tijdje terug geweest, maar uh, het is wel eens. Ik ben sowieso als kind zijn, ik heb mijn fantasie nou echt, ja, dat, 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 dat is gewoon geweldig. Maar <laughs> ja, ik heb zeker gevlogen in mijn droom. Ja. En dat bedoel ik niet in een vliegtuig, maar dat bedoel ik echt. Jij ja, zelf. Ja, ja. En hoe, hoe deed je? Hoe, hoe, uh, hoe? Gewoon als persoon in de lucht vliegen. Ja, echt zo, hè? Ja, ja precies. Heerlijk. Gewoon uh, zelf bepalen waar ik heen ga. Ja, ja. ja mooi, hè? Ja. ja. Ja, heb ik ook gehad. Ik denk dat dat heel veel mensen... Ik denk dat dat echt wel veel ja. voor, voorkomend is. Een gevoel van kracht staat er. Uh, mm-hmm. Of je hebt net jezelf losgemaakt van iets. Dat kan ook. Uh, oh. Wat je altijd al tegenhield. Of, uh, en je hebt alles keurig op een rijtje. Nou, hoe oh, mooi ja. is dat? Dat is inderdaad. Ja. En als laatste... Wat blijft? 
Ik zeg als laatste, of wil je nog wat over zeggen? Nee, 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 nee ja, niet het al laag. Dan ja. ik het aan. Ik wel. Wat ik het huis, uh, wat ik eigenlijk al gezegd heb, dat ben je zelf. Dat zijn ook delen van jezelf, of delen wat opgeruimd kan worden. En uh, ja, eh, over verschillende kamers waar ik het al over had. Dus mm. dat, ik denk dat dat ook is wat mensen best wel vaak uh, dromen. Ja. Ja, ja, ja. Ik ben heel vaak in een huis, in een gebouw. Ik, ik, ja, ik droom af en toe eigenlijk dat ik gewoon geen touw meer aan vast kan knopen, weet je wel. En, en dat is ook wat ik wel te zorgen zei, weet je, dan ben je met bepaalde mensen waar je vroeger mee gewerkt hebt. Ja. En een gebouw, ja, het klopt gewoon niet met de mensen waar je eigenlijk samen mee bent. Maar toch, in de droom voelt het helemaal goed. En ho- ja, het is heel apart, ja. Klopt, heb ik ook. Heb jij ook wel eens dat... Uh bepaald persoon dat je daarover droomt en dat je daar eigenlijk best wel vaak over droomt. Ja, ja er komen best wel regelmatig bepaalde mensen terug in mijn dromen, ja. Waarom, ja, weet ik niet, maar het zijn wel inderdaad bepaalde mensen of locaties waar ik steeds, uh, ja. Ja, hè? Ja. Ja, klopt. Ik heb jarenlang van een uh, klasgenoot gedroomd. Die ik dan op de een of andere manier, manier hielp of zo. Mm. En uh, die klasgenoot, die heb ik echt op de lagere school uh, heel veel klassen bij me gezeten, samen gezeten. En ook op de huisartsschool hebben we samen gezeten. Oh. En toen kwam ze later kwam ze bij mij uh, terecht voor, uh, voor healings. Dus ze kwam wel daadwerkelijk weer in mijn leven. Mooi. Maar uh, nu droom ik niet meer over haar. Maar ja. ik heb echt heel lang over haar gedroomd. Ja. Ja. Het is echt apart, hè, dat soort dingen. Ja, dat er dus steeds ja. mensen terugkomen. Ja, en dan uh, familie in Nijmegen, daar heb ik ook best wel vaak over. En uh, die komen gewoon nog steeds regelmatig bij mijn uh, dromen tevoorschijn. Dus dat er zijn echt wel mensen of familie, weet je wel. Dat, dat, of helemaal onbekende hoor, dat kan ook. Dat kan ik ook dromen. Ja, maar, ja. Oh, dat is mooi, hè? Ja, het is uh, en gewoon hoe je dat in je onbewuste eigenlijk toch... Je bent schijnt er toch mee bezig te zijn op de een of andere ja. manier. Of terwijl je er overdag gewoon helemaal niet bij ja. Bij stilstaan. Dat je nadenkt. Nee, nee, klopt. Nee. Dat is heel um, nou, ik heb dus een boek, maar ik heb er niet zoveel uh, gelezen. Oké. Okay. Ja, wat heb jij gedroomd vannacht? Wat heb jij gedroomd vannacht? Omdat het meer gaat over, uh, het is niet een heel encyclopedie die je op kan zoeken met allemaal mm. zoekwoorden, maar meer dat het over per droom iets zegt of zo. Weet je wel? Dus ja, dat. Um, maar uh, eigenlijk wat ik zelf grotendeels doe, is ik zoek het me toch meestal op op internet. Ook vandaag ja, heb je zo'n ja, grote uh, brede uh, zoekfuncties en die dingen. Ik denk wel dat het altijd wel heel verstandig is om misschien bij een bepaald dingetje te blijven waar je dan kijkt. Dat je wel misschien een bepaalde verhaal niet overal gaat kijken. Meestal ja. komt het wel overeen met elkaar. Ja, ja. Toch wel, hè? Ja, ja. maar... Um, en ik heb eens een, iets van een vriendin gekregen, maar daar heb ik eigenlijk ook nog niet echt heel veel mee gedaan. Een soort boekje met kaarten en zo. Ook um, een pakket. Uh, dat is een boek, een dagboek, kaarten en droomvangers staat hierin. Maar het is vooral, ja, een boek met kaarten. En er staat ook iets, ook toevallig hier, toevallig, ja, vliegen en vallen. Mm, kaarten, ja. en er staat er achterop, uh, ja, een beetje daarover uh, beschreven. Over, ja, wat ik, dat wil ik toevallig net vertellen, over vallen uh, gesproken. Heb jij dat niet al eens ervaren, dat je in een droom valt en je voelt het gewoon echt in je buik? Ja. ja. Dat is eng, hè? Raar, hè? Je, je droomt. Je voelt dat je ziet of je ziet of je voelt dat je valt. Maar je, dan ga je ook net zo bom. Ja, maar je voelt het ook eigenlijk in je buik. Ja, dat volgens mij eigenlijk... word je dan ook gewoon wakker. Ja. Dat, 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 je, ik voel het dan een beetje zo schokken. Zo je valt en dan bom, weet je wel. En dan, en dan word je ook wakker of zo. Ja. Ja, dat zijn wel hele vreemde dromen. Ik heb ja, ook een keer gehad. Uh... Dat, um, wat ze zeggen wel eens, hè, dat je als je droomt... Dat, dan ben je aan het uittreden. Dus ze zeggen dat als je droomt, dan dat je geest aan het uittreden gaat. Oké, okay, ja, ja, ja. En of je geest dan uh, dichtbij blijft of ver weg gaat, dat weet ik niet. Maar dat... Mm-hmm. En toen had ik ook wel eens een keer gelezen. En ik heb één keer gehad. Uh, en normaal droom je en dan word je wakker. 
Maar nu was het zo dat ik dus vanuit mijn droom weer terugging naar mijn lichaam of zo. Maar het was alsof ik in een soort, het leek een soort tunnel. Ik voelde mm-hmm. dat het een soort tunnel was. En ik hoorde heel veel ruisen. Heel veel... En daarna werd ik pas wakker. En ik heb ook wel eens gelezen als mensen bijna doodervaringen hebben, dat ze dat ook kunnen hebben. Dat ze een soort tunnel en dat het dan een soort ruis is. Ja, ja, ja. Maar, maar ik had meer van dat ik echt dacht van ja, dat mijn geest eigenlijk ergens anders g- geweest was op dat moment. En zeg maar niet in mijn lichaam. En dat je dan ineens er weer in je lichaam komt. En mijn moeder heeft een keer gehad. Dan lag ze op bed en dan was ze gewoon zo'n beetje half aan het slaap. En toen zag ze dat ze, ze zag zichzelf liggen. Oh, dat lijkt me. Ja, dat lijkt me eng, hè? Dat lijkt me eng, man. Echt zo. Ja. Dus ze zag, ze dacht ze van, oh, nou ja, ze, oh, nou ja, nou ja, prima. Ja, oh, <laughs> was helemaal, ze was gewoon van, uh, ja, nou ja, ze vond het niet eng of zo. Uh, nee, ja. Ja. ja, ik zou volgens mij even zoiets hebben van, oh jee, wat is dit? Weet je? Ja. Misschien, misschien ja, doe je dat ook. eigenlijk op dat moment helemaal niet. Denk je dat nu al, ja. Ja, dat zou ook kunnen, hoor. dat als het op het moment echt gebeurt, dat je echt aan het, echt aan het uittreden bent. Dat en je denkt van, hé. Hey. Dan denk je van, oh. Oké, okay. oh, zo ligt ik krat erbij, ja. ja. Ja, vreemd, hè? Ja. Dus dat, uh, ja, dat wel. Eh, ik zal even kijken hoor, of er nog wat... Oh ja, dat kan ik ook even noemen. Ik heb uh, jarenlang gedroomd dat ik uh, eigenlijk vanuit de stand van de camera... Oké. Okay. Uh, dus... Was ik de camera? Ja, ik snap het. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik zag je dus, zelf de hele tijd. Of? Dus ik zag mezelf. En ik zag anderen. Oké. Okay. En uh, sinds een paar jaar droom ik gewoon uh, dat, ik, dat ik gewoon zelf mensen zie en zo. Mm-hmm. Alleen soms zie ik nog wel uh, vanuit een an- andere hoek of zo, zie ik inderdaad nog wel mezelf of zo, op de een of andere manier. Ja. En wat ik ook echt jaren heb gedroomd, is dat ik niet mezelf was. Gewoon, ik ben meestal een man, of een, een jongen, of een man, of wat dan ook. En, uh, of een andere vrouw, maar meestal was ik een andere man. En uh, pas sinds een aantal jaren ben ik gewoon mezelf. Oké, okay, maar is het dan misschien niet zo dat dat iets van een vorige leven? Ja, ik heb dat ook heel veel zijn, uh... Ja, ik heb heel veel vorige levens gehad. Maar uh, ja, dat kan. Maar dan dacht ik echt van, uh, ja, ik weet niet, het was gewoon grappig of zo op een of andere manier. Maar nu uh, maar... droom ik al sinds een aantal jaren wel gewoon dat ik het zelf ben of zo. Hè. Dat, mm. ja. Maar toen kon ik nog wel eens schitsen van, van een andere vrouw naar een andere man en dan weer terug naar een andere vrouw. En dan, maar eigenlijk dacht ik van, ja, heb ik nou over mezelf gedroomd? Maar nee, nee, dat droomde ik niet over mezelf, nee. Ja. Gek, hè? Ja. ja. Daar heb ik zelf nog nooit gehad. Dat, uh, nee. 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 <laughs> wat, uh, wat heel interessant is, en dat zal jij vast wel, uh, denk dat jij dat ook wel weet, dat zijn de lucide dromen. Dus dat je echt uh, je dromen kan sturen. En dat ja. je ook weet dat je ze aan het sturen bent op het moment dat je droomt. Ja, en je kunt wel een bepaalde, ja, dat je het zeg maar bepaalde dingen kunt uh, ook extra toevoegen. Of, uh, ja, uh, ja. Ja. Mm. ja, dan kan je gewoon leuk, kan je eigenlijk zelf een soort, uh, ben je een soort een script scenario. En dan kan je gewoon, uh, nou ja, dat toevoegen, dat, uh, dat erbij, dat erbij. Ja. Dat is echt wel ja. heel grappig. Ja, en dan weet je ook dat je aan het dromen bent. Of je weet van, dat je ook dingen kan veranderen. Ja, precies. Ja. ja, dat is echt ja, dat is, heel, dat, heel leuk. Dat heb ik ook wel eens vaker gehad. Maar ook, ook dromen dat ik denk van... Jeetje, hoe kom ik erop? Weet je, het slaat eigenlijk gewoon een bol. Ik denk eigenlijk gewoon de gekste dingen gewoon bij elkaar. En dan denk ik hoe kom ik er in hemelsnaam op? Ja, ik heb ook van die onsamenhangende dromen. En dan uh, komt er een keer een droom dat best wel voor mij samenhangend is. Maar dan vertel ik hem aan een ander. En dan zegt hij, jij droomt raar. Maar zeg ik, nou, dat was nog heel samenhangend hoor. <laughs> 
Ja, ja. Maar ik heb ook wel eens gehad, was ik aan het dromen dat ik uh, allerlei dingen hè, erbij kon verzinnen als een misschien droom. En dan werd ik wakker en dan dacht ik, shit, ik heb wel, ik wou eigenlijk vaak uh, verder dromen. En ja. dan ging ik, uh, daarna denk, dacht ik van, nou, ik ga gewoon weer verder. En soms lukte het me om dan gewoon ja, weer terug te gaan aan. naar die dromen. Ja, ik kom gewoon weer verder uh, met mijn droom. <laughs> Echt grappig. Dus daar ben ik ja. ook wel benieuwd naar, naar hoe andere mensen dit... Uh, dus als jullie ook lucide dromen hebben, ben ik wel heel benieuwd naar uh, ja, hoe, hoe jullie dat, uh, dat doen en, en vinden. En zo. Ja. En ik zal nog even spieken. Ik heb het ook gehad. Doe je ook een dromendagboek bijhouden of, of doe je dat niet? Nee, nou? nee ik doe geen uh, dromendagboek bijhouden. Okay. Ja, ik zelf ook niet. Ik ben meestal te, ik ben meestal te moe. Als ik, ik denk altijd, weet je, ik heb het wel eens willen doen. Het is nog af en toe wel eens gelukt. Maar uh, ja, het is, uh, je moet vaker een droom ook heel snel opschrijven. Want het is binnen een, ja, je schijnt 90% van je droom. Ja. Ja, klopt. Ze zijn net tien minuutjes al. Ja, ja, het gaat vervaagd heel snel, hè? Ja. En wat, wat zijn eigenlijk de, de, de meeste dingen waar je over droomt? Of de dingen die terugkomen in jouw droom? Wat, uh... Ja, ik, ik, ik heb een hele fantasierijke dromen. Uh, maar het is vooral, ja, bij mij was vroeger nou niet meer zo. Het is nou, uh, ik vergeet vaker dingen ook heel snel, maar ook toch over werk. Maar ik ja. heb je werk en zo met collega's en alles. Daar droom ik wel heel veel over. Maar dan ook echt gekke dingen. Maar ook wel eens wat, soms ook wel eens wat vervelend. Uh, maar dat is ook net, ik denk ook wel hoe je jezelf voelt. Want toen ik die hele tijd die, 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 die vlucht, dat ik mijn vluchten was en zo. En, en uh, ook dat je bang was dat je vermoord zou worden. Die dingen allemaal. Dat heb ik ook een periode gehad. Dat ik echt niet lekker in mijn vuil zat. En dan ga je ook echt van die dingen. En dan merk je ook echt aan je dromen van... Uh, ja, dat dat ja. best wel heftig is. Uh, dus wat jij wil zeggen, als je gewoon echt niet goed in je vel zit... Je dan best wel ga je ook zo'n dingen... Ja, dan wordt dat wel gestimuleerd, ondanks ik zo... Ja. Maar had jij dan ook inderdaad wat je net zei... Gewoon dat je wel dacht van dat je vermoord werd, dat soort uh, dingen? Ik heb wel eens zoiets gehad, ja, dat echt iemand dacht eraan. Dan weet ik niet of ik een enge film of zo ook toevallig heb. Ik heb ook wel eens als ik een enge film kijk, dus zo weet je wel. En dan zit je ook weer zelf het s'nachts in je film. <laughs> oh ja, nee. Ik kijk niet. meestal als ik iets engs kijk op televisie s'avonds, dan uh, kijk ik altijd Frans. Ik... Oh ja, daarna. Ja. <laughs> Gewoon even op andere gedachten te komen en dat ik weer eventjes luchtig... Uh, maar het is ook wel echt hoe je je denk ik zelf inderdaad voelt. Een droom verklaart vaker wel al een beetje van hoe jij je voelt. En de haar, de onzekerheid, je haar, uh, of angst, uh, iets voor te verliezen. Ja. ja. Hoe jij eigenlijk al bent. Uh, ja, ja, belangrijk. Ja, wat ik eigenlijk als laatste over wil hebben. Ik weet niet of jij nog iets specifieks nog wat wil zeggen over dromen. Dat je zegt, dat wil ik graag nog delen. Uh, nee, niet echt specifiek. Ja, misschien ja, je gids of zo kun je ook nog in je droom wel een steekje komen. Dat is een hele goeie. Een uh. hele goeie, want ik heb zelf mijn... Uh, hè, want wij gaan natuurlijk over gids hebben. Ja. Maar ik heb dus zelf gevraagd aan mijn hoofdgids toen, uh, Doro. Ik heb ook gevraagd hoe, he- hoe die heet. Het was D-O-O-R-O. Maar inmiddels heb ik een vrouwelijke gids... Maar goed, okay. toen had ik een mannelijke gids. En toen heb ik gevraagd aan hem. Uh, want ik was heel benieuwd hoe hij eruit zag. En hoe hij ja, uh, zeg maar aanvoelde qua uh, persoonlijkheid. Dus mm-hmm. ik heb gevraagd of hij in mijn dromen wilde komen. En dus voordat ik ging slapen heb ik dat gevraagd. En toen op een gegeven moment in mijn droom. Ja hoor, daar uh, stond hij. Hij stond achter een soort marktkraampje. Oh. En het was een soort, ja, Jezus figuur, een soort, hij kwam uit Syrië, want ik weet dus dat uh, ik ooit eens in Syrië heb geleefd, als man, als strijder. En uh, dus eigenlijk is hij, ja, hoe moet je dat zeggen, hij is mij, maar dan van heel, heel maar voor, voor mij een van mijn eerste levens. Dus ik zag eigenlijk, ja, mezelf dan, in feite, maar hij uh, is dus een gedeelte van mij, wat dus terug is gekomen om mij, uh, nou ja, als hoofdgids te dienen. Maar ik zag dus hoe die soort, ja, Jezus figuur, gewoon met zo'n lange, lange, harige man. <laughs> dus dat was heel grappig. 
Oh, dus dat zou je ook nog in je droom kunnen doen. Van als je ja. heel benieuwd bent hoe je hoofdgids eruit ziet. Of je hoofdgids eruit ziet. Om dat gewoon voordat je gaat slapen te vragen. En dan, uh, uh, nou ja, dan wist er, ja. heb je kans dat, het gewoon, uh, dat je het gaat zien. Ja, 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 wat ik ook al begrepen, als ze in een droom voorkomen, dan uh, willen ze zeggen dat je op de goede pad zit. En, uh, of ze willen je ergens naartoe toch een beetje nog leiden. Uh, oh, okay. Ja, volgens mij uh, zoiets heeft dat ook nog uh, als betekenis. Okay. Ja. Als ze zomaar aan, niet zonder dat je het vraagt, zeg maar, dat ze opeens uh, dat ze in je droom voorkomen. Ja, maar, zo, als zomaar. maar hoe weet je dan dat het je hoofdgids is? Zeg maar. ja, als je al, misschien als je hem al een keer hebt gezien. Dat is een Denk ik. Ja. Ja, precies. Dus, uh... ja. Um, nou, als laatste, en dat is, ja, ja. dat vind ik echt geweldig dromen. Ik heb er best wel een tijd over gedaan om te weten wat het was. Want uh, ik vro- vroeger droomde ik daar volgens mij ook helemaal niet over. Het is pas sinds een paar jaar. Ik droom over baby's. Ach oh, god. Nou heb ik uh, in die zin niks meer baby's in die zin dat ik er zelf nooit kinderen heb gewild. Mm-hmm. Uh, en ik zie dus de, de, de babydromen als um, een, ge- een gedeelte van mezelf. Ja. Wat, nog, um, ja, wat ik anders zou willen zien of wat anders zou kunnen worden of wat op mijn pad gaat komen. En als ik over baby's droom... Dan droom ik dat er een soort nieuw begin voor mij is. Dat is het eerste wat net bij mij al wordt inschoot, inderdaad. Nieuw begin. Ja, een nieuw begin. En dat heb je natuurlijk ook met de Lunemal, met, met het kindje. Ja. Maar dat heb je ook met de baby's. En dan kan het ook nog zijn dat het een baby van de ander is. Maar dan, dan, heb ik zo, dan kan het ook wel voor die ander een nieuw begin zijn. Maar als het een baby is die voor, die, de, waarvan je weet, dit is mijn, mijn eigen kindje. Dan uh, ja, heeft het voor mij altijd heel veel te maken met werk. Oké. Okay. Dus uh, ja, denk ik. Of ondervind ik vaak. Dus dat zijn vaak nieuwe processen, nieuwe dingen. Nieuwe in projecten werk. of iets wat je dan uh, op de ja. ja, en als dan bijvoorbeeld een kindje gezond is, dan weet je van hey, het is een leuk nieuw project. Het is uh, goed dat ik je instap. Het kan ook zijn dat een kindje wel eens uh, verkouden is of zo. Dat heb ik ook wel eens. Een kindje wat okay. een beetje ziek is of een beetje verkouden. Dan is het project goed, maar dan is het nog niet helemaal. Dan zit er nog van die kinderziektes, om het zo te zeggen, okay. eraan. En dan moet je nog even bedenken van oh, hoe kan ik dat veranderen? Dus op zich. Ik ben een baby schat. Ja. Dus dat is mooi, hè, aan baby's dromen. Tenminste ja, voor mij. En ja. um, ik denk ook wel dat het bij anderen ook wel zo gaat werken. Ik denk ja. dat dat inderdaad wel een goede is, want er zullen best wel veel. Ja, ik, ik zelf... Ja, nee, ik droom wel eens over mijn dochtertje of zo, maar niet... Maar dat zullen denk ik wel meerdere mensen hebben, ja. Ja, hè? echt als je echt En inderdaad, baby. wat je vaak als de baby vrolijk is en doet, ja, dan, dan, ha, dan gaat dat goed... Maar is het een huilen of is het ziek? Ja, dan, dan moet je misschien toch eens even, inderdaad, of het is of niet helemaal uh, hoe het moet zijn. Um, ja. ja. Ja, dat is ja, uh, mooi. Ja. <laughs> Baby's, dan heb ik ook nog vorige week gehad dat ik droomde over een dreum. Dus ik denk, dat ga ik even opschrijven. Want ik pakte de, hè, die, dat kindje op. En toen voelde ik heel veel liefde uh, van, van het kindje naar, naar mij toe komen. Oh, wow. En toen dacht ik van, zou dit om een project gaan? Hè? Want normaal uh, droom ik over baby's. Maar zou dat over een project gaan waar ik al mee bezig ben? Hmm. Dus die wat verder is in de groei van mijn werk. Ja. En dat ik dan... Uh, ja, dat daar dan toch ook... Dat het goed gaat of zo. Omdat dat er misschien... heel veel warmte en liefde van komt. Ja, en dat daar misschien ook wel iets nieuws in gaat, gaat komen uh, als project. Uh, mm-hmm. Maar het is geen nieuw werk meer. Maar het is wel werk waar dan toch weer wat nieuws bij komt of zo, dacht ik. Ik denk ja. dat kan natuurlijk ook, want dat was wel... Het was niet zomaar een dreum, dus dat was wel heel apart. Dat ik dacht van ja, het was wel een soort lijntje of zo. Dus dat zou ook heel goed kunnen. Nou ja, mooi. Ja, dus dat, daar wilde ik eigenlijk mee afsluiten. Ja. 
Dus ja, Mandy en ik zijn gewoon heel benieuwd naar jullie... Uh, ja, uh, of je een hele aparte droom hebt meegemaakt. Of dat je ook uh, je als met je hoofdgids uh, hebt gevraagd om die te zien in je droom. Of dat je over baby's hebt gedroomd. Uh, ga ons niet vragen over, echt specifiek over je, je droom, wat het betekenis is. Want dat, dat is niet onze specialisme. Dus dat, dan zeggen wij, zoek het op op internet. Juist, ja. Maar uh, we zijn natuurlijk wel hartstikke benieuwd of je misschien hetzelfde hebt gedroomd als wat wij gedroomd hebben. Of misschien op een andere manier. Dat, daar zijn we heel benieuwd naar. Ja. En, uh, ik heb een poll gemaakt op mijn site. Uh, voor de Nederlandstaligen, maar ook voor de Engelstaligen. En daar komt dus uit als, dat mensen het leukste vinden, het interessantste vinden, als wij het gaan hebben over gidsen. Dat vind ik heel leuk. <laughs> ja. ja, dus uh, daar ga ik me ook wel in, in verdiepen. En dan wil ik ook aan de mensen vragen... Uh, dat kunnen jullie ook gewoon hieronder neerzetten. Als jullie daar vragen over hebben, over gidsen of over, ja, uh, ja, in feite over gidsen, dan kunnen wij dat wel, als wij daar iets van afweten, over, eh, dat wij je vraag kunnen beantwoorden, dan mm -hmm. nemen we jouw vraag mee in onze volgende podcast. Dan gaan we ja. erover nadenken en dan gaan we dat beantwoorden. Want dat, is misschien wel, dat lijkt me leuk als interactie. Ja. Uh, en ook wel een goede, omdat, dus mochten jullie nog vragen hebben over, over gidsen, de begeleiders van, hè, zeg maar, uh, ja, dat er nog specifieke vragen over zijn, niet van oh, uh, wie jouw gids is, maar wel, ja, goed, er kan van alles zijn, weet je wel. Dus ja, uh, ja daar hebben wij wel, kunnen wij wel wat een en ander over vertellen. Ja, ik heb dat zin aan. Ja, ik ook. Ja. Leuk. Dus, uh, nou, ik vind, vind het wel hartstikke leuk dat jullie hebben gekeken. En uh, we willen heel graag jullie weer zien bij de volgende podcast. Dus waarschijnlijk zullen het er wel weer twee worden. Uh, over de gidsen. Over ja. hoofdgidsen. Over, ja, kan, kan nog meer engelen. Uh, opgestegen meesters. Allerlei soorten engelen. Het kan echt zo verschillend zijn. En dan kunnen we ook wel iets vertellen over onze eigen gidsen. Want, uh, ik denk dat Mandy daar gewoon heel veel over weet. En uh, ik weet ook wel het een en ander. Dus uh, dat wordt weer uh, hartstikke gezellig. Dus uh, nou ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer weer. Yes, tot de volgende keer. Doei. Doei.